नमस्कार मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला आजच्या या ऑनलाईन गणित मॅथ क्लासला या ठिकाणी सुरुवात करायची आता नऊ सव्वा नऊ साडेनऊच्या दरम्यान पुन्हा एकदा क्लास घ्यायचा आहे क्लास मागचे जास्त उद्देश हा आहे की आपल्याला मित्रांनो परीक्षेच्या अगोदर म्हणजे मेगा भरती परीक्षेच्या अगोदर आपल्याला संपूर्ण सिलेबस या ठिकाणी संपवायचा आहे त्यामुळे मित्रांनो जेवढे जास्त प्रमाणात क्लास घेता येईल तेवढ्या जास्त प्रमाणात या ठिकाणी क्लास घ्यायचा आहे आपण या चॅप्टरमधील काल बरीच प्रकार पाहिली आणि आता पुढचे प्रकार प्रकार क्रमांक सोळा या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे मित्रांनो जे कोणी ऑनलाईन असतील सर्वांनी एक वेळेस सर लाईक करून टाका व्हिडिओला आणि आपल्याला लगेच क्लासला या ठिकाणी सुरुवात करायची आहे या ठिकाणी प्रकार क्रमांक पंधरा या ठिकाणी पाहायचं आहे आपल्याला या ठिकाणी पहा प्रकार क्रमांक पंधरा अपूर्णांकामधला प्रकार क्रमांक पंधरा पाहायचा आहे आपल्याला आणि याची उदाहरणं आपल्याला या ठिकाणी सोडवायची आहेत प्रकार क्रमांक पंधरामध्ये पहा मित्रांनो कशा प्रकारची गणित विचारली जातात चोवीस अंश छेद पंचवीस आणि या ठिकाणी भागिले मित्रांनो बहात्तर अंश छेद शंभर आहेत या ठिकाणी फक्त काय करायचं असतं चोवीस अंश छेद पंचवीस भागिल्याऐवजी गुणिले घ्यायचं आणि याचा गुणाकार व्यस्त म्हणजे शंभर वरती जातील छेदाचे आणि अंश वर खालती येईल मित्रांनो पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस चौक चोवीस दोन अठ्ठेचाळीस चोवीस त्रिक बहात्तर तर उत्तर येतं मित्रांनो आपलं चार अंश तीन या ठिकाणी पुढचं उदाहरण तुमच्यासाठी आहे ज्याचं उत्तर तुम्हाला मित्रांनो खाली कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही उत्तर द्या पुढचं उदाहरण आहे दोन अंश तीन भागिले या ठिकाणी मित्रांनो आठ अंश छेद नऊ असं या ठिकाणी प्रश्न आहे याचं उत्तर तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे ओके हॅलो सचिन सर आलेले आहेत तुषार सर आलेले आहेत या ठिकाणी कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर द्या सर ओके उत्तर दिलेलं आहे तुषार सरांनी उत्तर दिलेलं आहे या सगळ्या ठिकाणी तुषार राणे सरांनी उत्तर दिलेलं आहे आणि सर्वांनी लवकरात लवकर उत्तर द्या उत्तर द्यायला सुरुवात करा मित्रांनो कारण आपल्याला लगेच पुढच्या उदाहरणांकडे जायचं आहे जेवढे कोणी ऑनलाईन असतील लवकरात लवकर विनंती आहे त्यांनी उत्तर द्यावं कारण मित्रांनो मेगा भरती आपल्याला माहिती आहे की साधारणतः फेब्रुवारीमध्ये परीक्षा होण्याची खूप दाट शक्यता आहे आणि फेब्रुवारीपर्यंत म्हणजे येणाऱ्या दीड महिना साधारण धरून चालला आपण दीड महिन्यामध्ये आपल्याला गणित आणि बुद्धिमत्ता या ठिकाणी दोन्ही पण सब्जेक्ट या ठिकाणी संपवायचे आहेत त्यामुळे मित्रांनो लवकरात लवकर उत्तर द्या जेणेकरून आपल्याला लवकरात लवकर पुढील उदाहरणांकडे जाता येईल लवकरात लवकर सर्वांनी या ठिकाणी उत्तर द्यावीत हॅलो सागर सर हॅलो ओके चला केशव सर आलेले आहेत सागर सरांनी उत्तर दिलेलं या ठिकाणी थोडं करेक्शन करून घ्या सर सागर सर थोडं किंचित मध्ये राहिलेलं आपलं या ठिकाणी या ठिकाणी पहा दोन अंश छेद तीन ला तीन गुणीला गुणिले केलं मी वरती या ठिकाणी काय होतं गुणिले व्यस्त होतं खालती आठ आली तीन एक तीन तीन त्रिक नऊ होतात बे एक बे बे चौक आठ होतात मित्रांनो आणि उत्तर येतं आपलं तीन अंश छेद चार हे या ठिकाणी आपलं उत्तर येतं आता पुढील आणखी एक उदाहरण आहे जे तुम्हाला त्याचं उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो पुढील उदाहरण घ्या दोन अंश छेद पुढील उदाहरण पुढील उदाहरणांकडे आपल्याला मित्रांनो या ठिकाणी वेळ न घालवता या ठिकाणी त्याच्याकडे पण जायचं आहे पहा एकवीस अंश छेद एकोणतीस भागिले एसष्ट अंश छेद एकोणतीस याचं उत्तर काढा मित्रांनो लगेच उत्तर काढा गुन्हाकार व्यस्त आहे आणि अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्ही डायरेक्ट उत्तर काढू शकता या उदाहरणांचं एकवीस अंश छेद एकोणतीस भागिले त्रेसष्ट अंश छेद एकोणतीस या उदाहरणाचं मित्रांनो आपल्याला उत्तर काढायचं आहे या ठिकाणी ओके उत्तर आलेलं या ठिकाणी तुषार राणे सरांनी उत्तर दिलेलं आहे त्यानंतर सागर सागर सरांनी पण या ठिकाणी उत्तर दिलेलं आहे बाकीच्यांची पण उत्तर लवकरात लवकर येऊ देत चला मित्रांनो कारण आपल्याला पुढे लवकर खूप सारी उदाहरणं पाहायची आहेत खूप सारे प्रकार या ठिकाणी पाहिजे दीपाली पाडी पाटील मॅडमांचं पण या ठिकाणी उत्तर आलेलं आहे योग्य उत्तर आहे मॅडम आपलं सुद्धा अचूक उत्तर आहे या ठिकाणी आणि सर्वांची उत्तर सगळ्यांना आपल्या सोबत घेऊन जायचं आहे अतिशय सोपा असा हा प्रश्न आहे मित्रांनो आपण पाहताल तर एकवीस अंश छेद एकोणतीसला एकोणतीस घेतले मी गुणिले केले भाग गेल्याच्या ठिकाणी आणि काय होतं मग गुणाकार व्यस्त एकोणतीस वरती आणि खालती त्रेसष्ट एकोणतीस एकोणतीस कटतात या ठिकाणी एकवीस दोन्ही बेचाळीस एकवीस एक एकवीस एकवीस त्री त्रेचाळीस म्हणजे एक अंश तीन हे आपल्या या ठिकाणी उत्तर येतं आपल्याला आता गणित चाचणी पाहायचं आहे प्रकार क्रमांक सोळावा या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे मित्रांनो पुढील प्रकार क्रमांक या ठिकाणी सोळावा पहा या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला गणित दिलेला आहे पहा एक दशांश दोन चार दोन भागिले 
शून्य दशांश दोन हे या ठिकाणी आहे आणि या ठिकाणी काय करावं लागतं पहा आपल्याला खाली किती एका स्थळानंतर दशांश आहे मग खालचा दशांश काढण्यासाठी एक स्थळ एका स्थळानंतरचा दशांश उडवायला त्यामुळे वरती एका स्थळाने एका स्थळाने उजवीकडे दशांश न्यायचा काय होतं एक दशांश बारा दशांश बेचाळीस होता आपला इथला दशांश आपण एक स्तर इकडे घेतला आणि हा दशांश एक स्तर इकडे घेतला भागिले दोन आता भागा मित्रांनो बे एक बे बे सखम बारा दशांशला दशांश बे दोन्ही चार बे एक बे म्हणजे आपलं उत्तर आलं सहा दशांश दोन एक याप्रमाणे आपल्याला आणखी उदाहरणं सोडवायची आहेत आणि पुढील उदाहरण मित्रांनो आपणासाठी ज्याचं उत्तर तुम्हाला लगेच कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे पुढील उदाहरण पहा दोन दशांश दोन चार भागिले शून्य दशांश चार याचं उत्तर मित्रांनो लगेच कमेंट बॉक्समध्ये लिहा कारण आपल्याला फास्ट क्विक पुढं जायचं आहे आणि उदाहरण सोडत सोडत या अपूर्णांक या घटकामधला एकही प्रकार उदाहरणांचा राहणार नाही याची सुद्धा आपल्याला काळजी घ्यायची आहे लवकरात लवकर उत्तर द्या मित्रांनो दो दोन दोन दशांश दोन चार भागिले शून्य दशांश चार याचं उत्तर ओके आलेलं आहे योगेश वारे सरांनी या ठिकाणी उत्तर दिलेलं आहे बाकीच्यांची पण लवकरात लवकर उत्तर उत्तर योग्य चला सर सर्वांची शेखर इंग्लिश सरांचं पण उत्तर आलेलं आहे ओके सर पूजा स्वामी बरोबर आहे सर्वांचे उत्तर बरोबर येत आहेत येत आहेत सर्वांचे उत्तर बरोबर येत आहेत पूजा स्वामी सर्वांचे उत्तर येत आहेत बाकीच्यांची केशव गोमस्कर सरांचं उत्तर सुद्धा बरोबर आहे सर्वांनी उत्तर द्यावं आणि उत्तर देत देत एक लाईक पण करून टाकावं आपल्याला लवकर स्लॅबच संपवायचा आहे मित्रांनो कारण फेब्रुवारीच्या एंडिंगच्या अगोदर म्हणजे पंधरा फेब्रुवारीपर्यंत परीक्षा होईल कदाचित त्याच्या आसपास होईल तर तोपर्यंत आपल्याला गणित आणि बुद्धिमत्ता हे दोन्ही स्लॅबच संप संपवायचे आहेत त्यामुळे जसा क्लासला वेळ भेटेल तसा मी या ठिकाणी मित्रांनो क्लास घेत जाईल या ठिकाणी प्रियंका पवार मॅडमांचं पण अचूक उत्तर आलेलं आहे वेळ न घालवता या ठिकाणी पहा मित्रांनो एक दशांश मी सांगितलं एक स्थळ इकडे जा इकडे जा खालचा इकडे जाणार आणि इकडे पण हा जाणार म्हणजे बावीस दशांश चार आणि खाली चार आले या ठिकाणी पहा चारा पंचे वीस उरतात दोन दशांशला या ठिकाणी मित्रांनो चारा पंचे वीस उरतात दोन दशांशला दशांश दिला चोवीस झाले चार सख चोवीस असं उत्तर येतं या ठिकाणी आणखी एक प्रश्न आहे ज्याचं उत्तर मित्रांनो तुम्हाला खाली कमेंटमध्ये द्यायचं आहे असाच प्रश्न आहे अतिशय सोपी प्रश्न आहेत छत्तीस दशांश चौऱ्याऐंशी भागिले शून्य दशांश बारा असा प्रश्न आहे मित्रांनो आणि याचं उत्तर तुम्हाला खाली लगेच कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे छत्तीस दशांश चौऱ्याऐंशी भागिले शून्य दशांश बारा आहे ल लवकरात लवकर या प्रश्नाचं उत्तर यावं सर आपल्याला पूर्णांकामध्ये उत्तर येतं लिहे सर्वांनी उत्तर काढावी ती बाराने पूर्ण भाग जातो सर त्याला ओके या ठिकाणी तुषार सरांचं बरोबर आले तुषार राणे सरांचं बरोबर उत्तर आहे त्यानंतर योगेश वारे सरांचं पण उत्तर बरोबर आहे प्रियंका पवार मॅडमांचं पण उत्तर बरोबर आहे उत्तर येऊ देत चला सर सर्वांची उत्तर येऊ देत चला आपल्याला स्टेप बाय स्टेप पुढं जायचं आहे सर्वांना सोबत घेऊन पुढं जायचं आहे ओके या ठिकाणी प्रशांत सरांचं उत्तर आलेलं आहे शेखर सरांचं पण उत्तर आलेलं आहे पूजा स्वामी मॅडमांचं उत्तर आलेलं आहे राहुल सरांचं पण या ठिकाणी उत्तर आलेलं आहे उत्तर येऊ देत चला सर्वांची या ठिकाणी शंकर लुटे सरांचं पण उत्तर बरोबर आहे बरोबर आहे सर सर्वांचे उत्तर बरोबर आहेत सर्वांचे उत्तर बरोबर येत आहेत रात्रीच्या नऊच्या क्लासला पण सर्वांनी अटेंड करा कारण मित्रांनो आजच्या आज आपल्याला अपूर्णांखा चॅप्टर आजच्या आज आपल्याला संपवायचं आहे आणि उद्यापासून आपल्याला नंतर दुसरा चॅप्टर सुरू करायचा आहे आणि रविवारी आपल्याला झालेल्या अभ्यासक्रमावर म्हणजे आपलं संख्या ज्ञान धडा झाला लसावी मसावी झाला आणि हा अपूर्णांक या तिन्ही चॅप्टरवर आपली रविवारी वीस गुणांची टेस्ट असेल ती सुद्धा टेस्ट घ्यायची आहे आणि मेगाभर अगोदर आपल्याला संपूर्ण स्लॅब संपवायचा आहे त्यामुळे मित्रांनो जसा वेळ भेटेल तसा मी क्लास घेणार आहे अटेंड करणं क्लास हे तुमच्या हातात आहे त्यामुळे तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होत चला तिथे मी लगेच कधी क्लास घेईल त्याचं अपडेट देत चालेल त्याप्रमाणे तुम्ही तिथे हजर होत चला मित्रांनो लवकर लवकर उत्तर द्यायला सुरुवात करा या ठिकाणी पहा वरी पण दोन स्थळानंतर दशांश आहे खाली पण दोन स्थळानंतर दशांश आहे दोन्ही स्थळानंतर दशांश मग दशांश दशांश कटतो दोन स्थळांच्या स्थळानंतर असल्यामुळे आणि या ठिकाणी मित्रांनो बारा आणि हा बारा दोन चोवीस बार त्रिक छत्तीस तीनचा भाग गेला मित्रांनो त्यानंतर पहा आठला भाग जात नाही शून्य घेतला चौरा बार बार त्रिक बार त्रिक छत्तीस बार चौघाट्याच्या बारा पंचवीस साठ बार सका बार तर बारीस ती चौऱ्याऐंशी होतात म्हणजे तीनशे सात हे आपल्या या ठिकाणी उत्तर येतं आणि मित्रांनो लगेच आपल्याला या ठिकाणी आणखी प्रश्न यासारखे एकही प्रश्न चुकला नाही पाहिजे त्यामुळे भरपूर उदाहरणं या ठिकाणी आपल्याला सोडून घ्यायची आहे ती अशा प्रकारची आणखी एक उदाहरण आहे मित्रांनो चार दशांश पाच भागिले शून्य दशांश शून्य नऊ प्रश्नाचं उत्तर लगेच आलं पाहिजे अतिशय सोपी प्रश्न आहेत आणि मित्रांनो 
आपल्याला आज कोणत्याही हालतीमध्ये आपला कोणत्याही कंडिशनमध्ये आज आपल्याला अपूर्णांक हा चॅप्टर संपवायचा आहे ही गोष्ट लक्षात द्या आणि उद्या आपल्याला नवीन चॅप्टरला सुरुवात करायची आहे आता ह्या तासिकेमध्ये मी जेवढे प्रकार होतील तेवढे घेईल आणि नंतर रात्री नऊ वाजताची जी आपली तासिक आहे त्यामध्ये राहिलेले प्रकार होतील अपूर्णांक या धड्यामधले ओके बऱ्याच जणांची उत्तर आहे तुषार राणे सरांचं उत्तर आलेलं आहे सागर बरहानपुरे सरांचं आलेलं आहे त्यानंतर शेखर इंगरे सरांचं उत्तर आलं आहे शेखर शंकर लुटे सर थोडं किंचित चुकलेलं आहे आपलं सागर सपकाळे सरांचं आलं आहे नामदेव कोळे सरांचं पण उत्तर बरोबर आहे राहुल सरांचं बरोबर आहे प्रियंका पवार मॅडमांचं बरोबर आहे त्यानंतर योगेश वारे सरांचं सुद्धा उत्तर अतिशय योग्य आहे उत्तर येऊ देत चला सर्वांची उत्तर येऊ देत चला आणि लाईकचं प्रमाण पण प्रशांत इंगोले सरांचं बरोबर अतिशय योग्य उत्तर आहे असं आपलं ध्येय आहे की गणितामध्ये आपल्याला पैकीच्या पैकी गुण घ्यायचे आहेत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी केशव गोमस्कर सरांचं उत्तर आहे ते पण पन्नास आहे ओके सर सर्वांची उत्तर येत आहेत सर्वांची उत्तर येऊ देत चला असेच उत्तर आहे ते आणि सर सेकंदात उत्तर आली पाहिजे आपल्याला स्पीड सुद्धा मेंटेन करायचा विशाल पाटील सरांचं आलेलं आहे या ठिकाणी सचिन बंडलकर सर केशव गोमस्कर सर सर्वांची उत्तर या ठिकाणी येत आहेत पहा या ठिकाणी मित्रांनो काय खाली दोन स्थळानंतर दशांश आहे मग काय करावं लागेल वरती पण मला इकडे दोन स्थळानंतर घ्यावं लागेल दशांश त्यासाठी एका स्थळानंतर इथे घेतला आणि नंतर काय करावं लागेल मला पुन्हा इथे या ठिकाणी शून्य द्यावं लागेल म्हणजे इथं दशांश काय नसतो म्हणजे इथं दशांश दिला काय नाही आणि मग खाली नऊ आले नवा पाचा पंचेचाळीस आणि नऊ शून्य शून्य म्हणजे पन्नास हे आपलं या ठिकाणी उत्तर आलेलं आहे मित्रांनो आता या ठिकाणी आपल्याला पुढच्या प्रकाराकडे जायचंय अतिशय सोपा पुढचा प्रकार आहे सगळ्यात सोपा गणितामधला तरी सुद्धा आपला एखादा गुण मित्रांनो सराव कमी पडतो आपल्याला कळतच नाही इतकं सोपं गणित सुद्धा परीक्षेत विचारलं जातो पहा किती सोप्या पद्धतीचे गणित विचारले जातात अक्षरशः बँक किंगच्या परीक्षेमध्ये सेंट्रल रेल्वे भरतीमध्ये सुद्धा अशी गणित विचारली जातात नाही तर विचारली गेलेली सुद्धा आहेत याच ठिकाणी मित्रांनो पहा आठ हजार उत्तर आपल्याला या ठिकाणी मित्रांनो ऑलरेडी दिलेलं असतं आणि फक्त काय करतात ज्यावेळेस प्रश्न विचारतात तेव्हा असं देतात सोळा दशांश नऊ गुणिले शून्य दशांश शून्य शून्य सहा चार आता याचं उत्तर आपल्याला माहित आहे मित्रांनो उत्तर काय दिलेलं आहे दिलेलंच आहे या ठिकाणी शून्य आठ एक सहा फक्त काय आहे दशांश मोज एक दोन तीन चार हे चार स्थळानंतर दशांश आहेत आणि ते एका स्थळ म्हणजे पाच स्थळानंतर दशांश यायला यायला पाहिजे एक दोन तीन चार पाच पाच स्थळानंतर दशांश आला म्हणजे काय आलं उत्तर आपलं शून्य दशांश एक शून्य आठ एक सहा असं उत्तर येतं मित्रांनो फक्त काय करायचं असतं प्रश्न इथे दिलेलाच असतो फक्त दशांश कोणत्या ठिकाणी येईल हे फक्त आपल्या त्या ठिकाणी पाहायचं असतं फक्त सराव नसतो किंवा आपल्याला त्या गणिताबद्दल माहिती नसतं त्यामुळे आपल्या त्या ठिकाणी एक प्रश्न चुकतो अतिशय सोपं उदाहरण आहे आपण या ठिकाणी आणखी एक उदाहरण सोडून घेणार आहोत आणि मित्रांनो नंतर पुढील प्रकाराकडे आपण जाणार आहोत अतिशय सोपं प्रकार आहे हा गणितामधला या ठिकाणी पहा मित्रांनो पुढील गणित आहे पहा सत्त्याण्णव गुणिले सहा हजार नऊशे सत्त्याऐंशी दिलेले आहेत आणि या ठिकाणी मित्रांनो ऑलरेडी उत्तर दिलेलं आहे या ठिकाणी तुम्हाला सहा लाख सत्याहत्तर हजार सातशे एकोणचाळीस फक्त या ठिकाणी काय केलेलं आहे आता पुन्हा उत्तर देताना शून्य दशांश सत्त्याण्णव गुणिले सहा दशांश नऊ आठ सात फक्त दशांश आता उत्तर काय येतं मित्रांनो तुम्ही सांगा प्रश्नामध्ये अतिशय सोपा असा प्रश्न आहे ओके ओके आकाश सर ए ओके समजलं नाही म्हणत आहेत सर फक्त दशांश पहा दशांश मोजा उत्तर एवढंच येतं सर ह्या गणिताचं उत्तर सुद्धा एवढंच येतं फक्त काय येतं दशांश मध्ये फरक आहे इथं कुठेही दशांश नव्हता फक्त या ठिकाणी खालच्या गणितात काय आहे दशांश आहेत इथं तीन स्थळानंतर दशांश आहे आणि इथं दोन स्थळानंतर आणि येणाऱ्या उत्तर उत्तर हेच येणार फक्त दशांश दशांशानुसार त्या उत्तरामध्ये तुम्हाला बदल करायचा आहे आणि या ठिकाणी उत्तर यायला सुरुवात झाली प्रियंका पवार मॅडमांनी उत्तर दिलेलं आहे बरोबर शंकर लुटे सरांनी सुद्धा बरोबर उत्तर दिलेलं आहे राहुल सरांनी उत्तर दिलेलं आहे त्याचप्रमाणे सागर सरांनी सुद्धा अतिशय योग्य उत्तर दिले गणेश शिंदे सर वेलकम सर आपलं आपण सुद्धा अतिशय योग्य उत्तर दिलेलं आहे सुप्रिया वासनकर मॅडमांनी उत्तर दिलेलं आहे सचिन सरांनी पण उत्तर दिलेलं आहे त्यानंतर शेखर इंगळे सरांनी सुद्धा या ठिकाणी अतिशय अचूक आणि योग्य उत्तर दिलेली आहेत आणि सर्व जणांची उत्तर येत आहेत मित्रांनो आणि या ठिकाणी पहा उत्तर तेच आहे मी लिहून घेतो अगोदर उत्तर जसं सहा सहा लाख सत्याहत्तर हजार सातशे एकोणचाळीस फक्त काय इथं तीन स्थळ आहेत आणि इथे दोन म्हणजे पाच स्थळानंतर दशांश येतो म्हणजे काय एक दोन तीन चार पाच बरोबर सहा दशांश सात 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 तीन नऊ हे आपल्या या ठिकाणी उत्तर येतं मला वाटत नाही मित्रांनो की आणखी भरपूर उदाहरणं अशी सोडवायची गरज आहे कारण हा खूपच सोपा प्रकार आहे पुढच्या प्रकाराकडे आपल्याला जायचं आहे 
आणि पुन्हा अपडेट देतो आपली की रविवारी तिन्ही टॉपिक वर टेस्ट होणार आहे आज कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला गणितामधला अपूर्णांक हा चॅप्टर संपवायचा आहे कारण लवकरात लवकर आपल्याला गणित आणि बुद्धिमत्ता हा विषय कव्हर करायचा आहे प्रकार अठरावा पहा खालील अपूर्णांक आता चढत्या क्रमाने लिहाय सांगितले आहे लक्षात ठेवा मित्रांनो चढता क्रम चढत्या क्रमाने अपूर्णांक लिहायचे आहेत आपल्याला या ठिकाणी अपूर्णांक दिलेले आहेत आपल्याला चार अंश छेद पाच त्यानंतर सात अंश छेद आठ त्यानंतर एक अंश छेद दोन आणि तीन अंश छेद आठ आणि हे अपूर्णांक मित्रांनो आपल्याला चढत्या क्रमाने लिहायचे आहेत या ठिकाणी चढत्या क्रमाने लिहायचं असेल तर लक्षात ठेवा मित्रांनो काय करायचं आपल्याला तर सर्वांचा आपल्याला प्रथमत छेद सारखा करून घ्यावा लागेल तर छेद सारखा करून घेण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल पहा मित्रांनो तर सर्वांची पाच आठ दोन आठ यांची आपल्याला लसावी काढावी लागेल लसावी चाळीस होते तर लसावी पहा इथं चाळीस होण्यासाठी काय करावं लागेल खाली पण आठ न गुणावं लागेल आणि वळी पण आठ ने गुणावं लागेल आठ शोक बत्तीस होतात पंचाहत्तर चाळीस होतात इथे पहा मित्रांनो इथं पाच न गुणावं लागेल म्हणजे छेद चाळीस होईल इथे पण पाच न गुणावं लागेल म्हणजे सातापाचा पाचा पस्तीस आठा पंचे चाळीस इथे काय करावं लागेल इथे वीस न गुणावं लागेल वरती पण वीस न गुणावं लागेल म्हणजे वीस अंश छेद चाळीस इथे काय करावं लागेल आठा पंचेचाळीस इथे पाच ने इथे पण पाच ने म्हणजे पाच त्रिक पंधरा आठा पंचे चाळीस आता मित्रांनो सर्वांचा छेद सारखा झालेला आहे म्हणजे आता इथं चढता क्रम म्हणजे सर्वात लहान अंक कोणता होईल तर ज्याचा अंश लहान तो अपूर्णांक लहान म्हणजे हा सर्वात लहान अपूर्णांक आहे या ठिकाणी मित्रांनो तर या ठिकाणी लक्षात ठेवा कि या ठिकाणी मग लहान काय झाला तर तीन अंश छेद आठ हा आपला अपूर्णांक जो होता तो लहान झाला त्यापेक्षा लहान अपूर्णांक मित्रांनो त्यापेक्षा मोठा हा झाला म्हणजे कोणता झाला तर एक अंश छेद दोन झाला त्यानंतर त्यापेक्षा मोठा मोठा कोणता आहे मित्रांनो तर या ठिकाणी त्यापेक्षा मोठा येतो हा येतो मित्रांनो चार अंश छेद पाच येतो आणि सगळ्यात मोठा येतो तो पस्तीस अंश छेद चाळीस म्हणजे सात अंश छेद आठ हा आपला मित्रांनो या ठिकाणी चढता क्रम झाला म्हणजे सर्वात लहान त्यापेक्षा मोठा त्यापेक्षा मोठा आणि सर्वात मोठा आता पुढील उदाहरण तुम्हाला आहे फक्त या ठिकाणी तुम्हाला छेद सारखे करून घ्यायचे आहेत आणि छेद सारखे केला की आपल्याला माहित आहे ज्याचा अंश सर्वात लहान तो तो अपूर्णांक सर्वात लहान आता पुढील उदाहरण मित्रांनो तुमच्यासाठी ज्याचं उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे हा पण हे पण उदाहरण तुम्हाला चढत्या क्रमाने लिहायचं आहे दोन अंश तीन तीन अंश पाच आणि पाच अंश दोन हे उदाहरण सुद्धा तुम्हाला आता या ठिकाणी चढत्या क्रमाने लिहायचं आहे आधी सर्वांचे छेद सारखे करून घ्या म्हणजे तुम्हाला हे उदाहरण अतिशय सोप्या पद्धतीने चढत्या क्रमाने लिहिता येईल सर टेस्ट सद्या टेस्ट ही अपनी वीस गुणा चीज हाँ सर सद्या अड़चन कस लाइव स्ट्रीमिंग मध्य नेटवर्क कमी जास्त अड़चन ये सर आवाज इमेज की अड़चन नेहम्मी ये या ठिकाणी पहा लवकरात लवकर दोन अंश तीन तीन अंश पाच आणि पाच अंश दोन असा या ठिकाणी चढता क्रम आपल्याला लिहायचा आहे उत्तर येऊ देत चला सर सर्वांचा छेद समान करून घ्या आणि छेद समान झाल्यानंतर मग तुम्ही त्या ठिकाणी चढता क्रम लावा तीन अंश पाच दोन अंश तीन आणि पाच अंश दोन बरोबर अतिशय तुषार राणे सरांचं जे उत्तर आहे ते अतिशय योग्य आणि या ठिकाणी बरोबर उत्तर दिलेले आहे तुषार राणे सरांनी इतरांची उत्तरे पण यायला सुरुवात करा त्यानंतर प्रियंका पवार बरोबर आहे प्रियंका मॅडम दोघांची उत्तर आलेले आहेत आणि तुषार सरांनी पहिल्यांदा उत्तर दिलं त्यानंतर प्रतीक घराडे सरांचं उत्तर आलेलं आहे सरांच सागर बहरंगपुरे सर सर्वांची उत्तर येत आहेत याचा अर्थ सगळ्यांना समजत आहे आणि आपण योग्य दिशेने जायला लागलेले आहोत आणि आपल्याला असंच जायचंय आणि आपल्याला फास्ट पण जायचंय कासवाच्या गतीने पण जायचं नाही एकदम सशाच्या गतीने जायचंय आज आपल्याला अपूर्णांक हा चॅप्टर आज रात्री नऊच्या क्लासमध्ये संपेल आता सध्या मी घेईल ह्या क्लासमध्ये घेईल आणि राहिलेले जे काही चार पाच प्रकार असतील ते रात्री नऊच्या क्लासमध्ये होतील तर सर्वांनी उत्तर द्या कारण ऑनलाईन खूप आहेत आणि उत्तर हा सर्वांचे अमर भोसले सरांचं पण उत्तर आलेलं आहे राईट सर अमोल अमोल भोसले सर कीप इट अप असंच चालू ठेवा गणेश शिंदे सर वेलकम सर खूप अचूक उत्तर आहे आपलं सुद्धा सागर सपकाळे सरांचं उत्तर सुद्धा या ठिकाणी बरोबर आहे चला सर्वांची उत्तर त्यानंतर दीपक डोहाळे सरांचं उत्तर सुद्धा या ठिकाणी बरोबर आहे सर्वांची उत्तर स्टेप बाय स्टेप येत आहेत सर्वांची प्रमाण उत्तरांचं या ठिकाणी वाढत आहे या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला काय करायचं तर छेद सारखा करून घ्यायचा 
तीन पांच और दोन लस हवी अपने महत है तीस है क्या सर्वान छेद अपने तीस कर तीस करना दहाने गुणाव लगे ये दहाने गुणाव लगे दहाने गुण वरती वीस आए खालते तीस आए यठिका तीस ये का लगे ये सहाने गुणाव लगे वरीपन सहाने गुणाव लगे मे अठरा अंश छेद तीस होते यठिका मित्रों इतने तीस ये इतने पंद्रह गुणाव लगे इतने पन पंद्रह पंद्रह पा पा पंद्रह दोनों तीस पंद्रह तरीक पंच पंद्रह चौक साठ पंद्रह पांच यठिका मित्रों पंचहत्तर ये पंद्रह दोनों हे तीस ये आता पहा यठिका छेद सारा है मे सग लहान ज्यादा अंश तो लहान अपूर्णांक हो लहान हो तीन अंश छेद पांच हा लहान पेक्षा मोटा को हा है दोन अंश छेद तीन है और सगत मोटा को पांच अंश छेद दोन मित्रनो तो ये अपने यठिका अचूक उत्तर है एक प्रश्न घया जा उत्तर तुम्हारा लगे कमेंट बॉक्स मधे लिहाय है आता अपने यठिका उत्तरता क्रम ली गोष लक्षा ठेवा एक त्यानंतर पांच अंश छेद सहा आनतर मित्रनो एक अंश छेद दोन ये आता उत्तरता क्रम लाता क्रम लिका अपने उत्तरता क्रम लिक उत्तर उदित चला लसा भी काड़ा छेदांच छेदांच लसा भी काड़ला कि लगे उत्तरता क्रम लाला खूब सोप जाए उत्तरता क्रम लाला सुरुआत करा और सर्वानी लाइक्स पा सर सर्वान विनंती है कि सर्वानी यठिका लाइक्स प्रमाण सुधा वाड़वा अपने उत्तरता क्रम घ लगे उत्तरता क्रम घया सर नंतर अपने पूछा प्रकार कठिका जाए सर्वान छेद अगोदर सारखा कर लसा भी काड़ा अगोदर सर्वानी छेद सारखा कर लसा भी काड़ने की गरज नहीं यठिक अपने लसा भी पहा पहाता क्षण कलून जाए का लसा भी ये लगे अपने यठिका ओके तुषार राणी सर उत्तर आठिका तुषार राणी सर नर दिलीप दोहा सर उत्तर नहीं यठिका अजित पाटिल सर उत्तर आए बरोबर उत्तर है चला सर्वानी क्विक उत्तर यू दे चला अपने गणिता स्पीड सुधा पाजे प्रतीप घराड़े सर सुधा यठिका उत्तर आए अतिशय योग्य आ छान उत्तर है सर दीपा पाटिल मैडम यत्तर बरबर है शेखर इंगे सर उत्तर सुधा बरबर है सर्वानी उत्तर ये हैं सर्वानी उत्तर ये हैं सर्वानी उत्तर दे चला सर खूब जन है सद्या ऑनलाइन उत्तर फक्त प्रवीण पाटिल सर उत्तर आलतर सागर सपका सर उत्तर सुधा आ सागर बरहानपु सर सुधा उत्तर आए उत्तर यू दे चला सर सर्वानी उत्तर यू दे चला कमेंट्स गणेश शिंदे सर वर गणेश सर बरबर उत्तर है परमेश्वर परमेश्वर सर सुधा उत्तर यठिका बरबर है अमर भोसले सर उत्तर सुधा अतिशय योग्य है सर्वानी उत्तर ये हैं सर्वानी अच्छी उत्तर आए पाजे योगेश वारे सर आए उत्तर आर डी सर सुधा उत्तर बरबर आए अशाच पद्धति ने अपने स्टेप बाय सर्वान सोबत घेन अपने कुटुंबाप्रमा यठिका समोर जाए प्रशांत इंगोले सर उत्तर आ उत्तर चला अशाच प्रकार कारण हावस मित्रों प्रथमता एवडा तुम मित्रों सपोर्ट मिला खूब सारे जन उत्तर दी वीस पंचवीस जन जवरपास प्रश्न की उत्तर दिल्ली है अपन अच्छी जर मित्रों अपन सोबत गलो तो हंड्रेड पर्सेंट संगत तो तुम्हारा सुधा पैकी पैकी गुण पड़ना आंबर टक्के मेगा भरती मे यशस्वी हो भाग्यश्री पटले मैडम सुधा आल हाय सर आई एम लेट ओके मैडम का हरकत नहीं सुरुआत करा विजय ठाकुर सर उत्तर बरबर है प्रियंका पवार मैडम उत्तर बरबर है किरण कोठेकर सर सचिन बंडलकर सर ओके आता सर्वानी उत्तर आए पहा यठिका लसा भी अपने महत है सहा है काय 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 छेद नहीं मित्रों एक छेद लगे इतपन सहाण गुणाव लगे इतपन सहाण का होता सहा अंश छेद सहा होता मित्रों सहा अंश छेद सहा इतने इतने सहा है इतने एक ने गुणल इत ऑलरेडी है पांच अंश छेद सहा इतने का लगे इतने तीन ने गुणाव लगे वरती पीन ने गुणाव लगे तीन अंश छेद सहा तो अपने उत्तरता क्रम लाइट मित्रों आता सगे छेद सारे ज्यादा अंश मोटा तो अपूर्णांक मोटा आता सगत उतरता क्रम सर्वतान मोटा अपूर्णांक है तो है तो एक नरपेक्षा लहान को तो मित्रों पांच अंश सहा हालांतर तीन अंश सहा एक अंश दोन तो ये अपना यठिका उत्तरता क्रम यो यन मित्रों अपने लगे पूछा प्रकार सुरुआत कराई है यठिका अपने अति संक्षिप्त रूप कशा प्रकार एखाद उदाहरणाला देता पूर्णांकुक्त अपूर्णांक अति संक्षिप्त रूप दयाच मित्रों एकोणसावा प्रकार पहायता है अति संक्षिप्त रूप अति संक्षिप्त 
रूप कस दिन तुम्हारा पहा मित्र तुम्हारे पहुत को जमत मैं सोडन तुम्हारा जमत अतिशय सोपी उदाहरण है अति संक्षिप्त रूप दया मित्रों बहत्तर अंश छेद तेतीस लुमी पर पहा विविध पर एक उदाहरण मेरा अगोदर तुम्हारा सोडन दाखोव लगे आनतर तुम्हारा अति संक्षिप्त रूप मी तुम्हारे दे पहा पैलदा का हो तीन ने तीन एक तीन तीन एक तीन तीन दोन सहा एक उरला तीन चौक बारह मे चौवीस अंशेद अकरा हेच अति संक्षिप्त रूप आल पित्रनो पर जर अल पूर्णांक पर नर हा नसेल तो क्या कराएंख होता अक्रा दो बावीस उरले दोन आसपन उत्तर ये मित्रों पूर्णांक युक्त पूर्णांका पर जर ए ऑप्शन ए आल ऑप्शन बी अल ऑप्शन सी अल कि ए बी बरबर तो आप ऑप्शन सी बरबर ये अपने गणित फिरता सुधा आल पाजे अपने अपने पद्धति ने पुढ़ उदाहरण तुम्हारे है तुम्हारा तेज अति संक्षिप्त रूप दिए चौसष्ट अंश छेद ऐंशी या उदाहरणाला तुम्हारा अति संक्षिप्त रूप दयाच है मित्रों क्विक उत्तर दे एक दे चला चौसष्ट अंश शेर ऐसी अति संक्षिप्त रूप अपने क्विक देता आल पाजे ये तुम्हारा पढ़े हाठिका उत्तर आठिका सिद्धार्थ कुराने सर आल है कनतर तुषार राने सर पत्तर आए आर डी सर उत्तर आए क्विक उत्तर आई पाजे अभी गणित ती खूब सोपी आता पित्रनो बेसिक जे है गणिताच हा सोप्या गणितम आप बेसिक ठरत ज्यादा पाया मन तो अपन जो भक्कम हो तो अशा सोप्या उदाहरणम हो तो प्रियंका पवार मैडम परमेश्वर सर आए किरण कोटेकर सर रघुनाथ सर आए उत्तर ये चांद सर चांद गोगी सर जे है सुधा उत्तर बरबर है सर्वे उत्तर बरबर ये अतिशय चांगला सगे जन प्रयत्न करते हैं अपने शेवटपर्यंत प्रयत्न कराए एक दिवस करता कि वे करता नहीं गणेश शिंदे सर उत्तर बरबर है सागर सपका सर दीपा पाटिल योगेश सर अतिशय छान उत्तर ये सर्वे खूब सोप प्रश्न होता सर हाँ अपने महत्ति यठिका पहा अपने जो पारे जास्त ये ना तो तुम्हें चार पास सुरुआत करा सर चार दोन आठ चार शून्य शून्य चार एक चार चार अपन चार सख चौवीस कहीं तरी आल सोला अंशे वीस पुनः चार ने बगा चार पंच वीस चार चौक सोला आता हूँ हेपेक्षा अपने अति संक्षिप्त रूप तो देता नहीं है मे चार अंशे पांच ये अपल उत्तर आल अतिशय अति आखी एक उदाहरण पहा दोन हजार चार भागीले दोन हजार आठ हा हा उदाहरण मित्रनो अति संक्षिप्त रूप दया हा उदाहरणाला तुम्हें अति संक्षिप्त रूप दया पहूत मे को उत्तर सर्वप्रथम काड़त कारण ज्यादा पढ़े जमता तो लगे उत्तर काड़ेज मित्रनो हा प्रश्नाच ज्यादा पढ़े जमती मे ज्यादा खूब गणिता जैसे गणित हाच का है खूब सोप उदाहरण है पण इत ओ सगत महत्वा है कि को संख्य ने भाग जो है ओख न महत्व हाँ तुषार राने सर अतिशय उत्तर आनी दिल है आ सगत वेगवान उत्तर तुषार राने सर दिल है खूब कमी वेड़ा सुधा उत्तर आए सर्व तुषार राने सर अश्विन इंगे मैडम थोड़ा अंकी करेक्शन करूँ घया सागर बरहानपुरे सर बरबर आए प्रियंका पवार मैडम सुधा यठिका बरबर उत्तर आए ओके ओके परमेश्वर सर आंकर लुटे सर अली मनियार सर आए योगेश वारे सर पे नामदेव को सर विजय ठाकुर सर पे संजीवनी गायकर सर उत्तर आए बरबर ओके ओके दीपा पाटिल मैडम सुप्रिया वासनकर सर मैडम से बरबर चला सर्वे उत्तर यू दे चला ओके सर्वे उत्तर बरबर है सिद्धार्थ कुराने सर है आर डी सर है अजित पाट अजित अजित पाटिल सर बरबर है अतिशय सोपी है मित्रों अपने महत है दोनों संख्य चार ने भाग जो चार ने भागा मग चार पंच वीस चार शून्य शून्य चार एक चार यठिका पहा चार पंच वीस चार शून्य शून्य आ चार दुन आठ मजे आप अति संक्षिप्त रूप यह आल आता अपने पूछता क्रमांक प्रकार क्रमांक वीस यठिका पहायच है प्रकार क्रमांक मित्रनो ये अपने प्रकार क्रमांक वीस पहायच है प्रकार क्रमांक वीस पहा प्रकार क्रमांक वीस मध्य अपने प्रश्न विचार जो कि एक अंश छेद दोन लक्षा मित्रों एक अंश छेद दोन व एक अंश छेद तीन दरमियान को पूर्णांक तो। लक्षा मैं तो दरमियान को अपूर्णांक तो। प्रश्न विचार जाऊ शको तो मित्रों एक अंश दोन व एक अंश तीन दरमियान को अपूर्णांक अशा वे सूत्र है मित्रों लक्षा ठेवा सूत्र का है अंशांची बेरीज अंशांची बेरीज भागीले 
छेदा बेरीज हे लक्षा ठेवा सूत्र आता बेरीज करा मित्रांनो एक अंश छेद दोन अधिक एक अंश छेद तीन बेरीज करा एक अधिक एक अधिक दोन अधिक तीन म्हणजे दोन अंश छेद पाच तर यांच्या एक अंश छेद दोन आणि एक अंश छेद तीन यांच्या दरम्यान काय येतो तर उत्तर आहे आपलं दोन अंश छेद पाच हे आपलं या ठिकाणी मित्रांनो अतिशय योग्य आणि या ठिकाणी अचूक उत्तर आहे आता पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे मित्रांनो ज्याचं उत्तर तुम्हाला लगेच कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे पुढचा प्रश्न पहा आणि त्याचं उत्तर तुम्ही लगेच देताल अशी अपेक्षा आहे आता पहा तीन अंश चार व पाच अंश सात यांच्या दरम्यान अपूर्णांक कोणता येतो हे तुम्हाला लगेच सोडवायचं आहे आणि तुम्ही सोडवताल कारण खूप सोपा प्रश्न आहे हा तीन अंश चार व पाच अंश सात ओके उत्तर यायला पण सुरुवात झाली तुषाराने सरांनी उत्तर दिलं सागर बरहानपुरे सरांनी दिलेलं आहे राहुल सर सिद्धार्थ प्रियंका मॅडम सुप्रिया वसंतकर मॅडम संजीवनी मॅडम तेजस मॅडम दीपाली पाटील मॅडम गणेश शिंदे सरांचं आलंय केशव सरांचं गोमस्कर चव्हाण परमेश्वर शुभांगी सर्वांचं उत्तर या ठिकाणी बरोबर येत आहे बरोबर आहे भाग्यश्री पटले मॅडमांचं पण उत्तर आलेलं आहे या ठिकाणी सागर स सागर सप्पाळे सरांचं आलेलं आहे शंकर लुटे सरांचं पण उत्तर बरोबर आहे त्यानंतर ओके ओके सर उत्तर येऊ देत चला आपल्याला पुढे जायचं आहे आणि पुढे जाऊन आपल्याला पुढचे उदाहरणं सोडवायची आहेत आज आज आपल्याला हा अपूर्णांक चाप्टर संपूर्ण संपवायचा आहे रविवारी आपल्याला टेस्ट घ्यायची प्रवीण पाटील सर लाईक करा हा सर्व मित्रांनी लाईक करा लाईक करायला विसरू नका बरोबर आहे पहा पुन्हा मी सांगतो काय करायचं अंशांची बेरीज करा तीन अधिक पाच किती झाले मित्रांनो आठ आणि चार अधिक सात किती झाले तर मित्रांनो अकरा झाले आणि हेच आपलं या ठिकाणी उत्तर आहे आणखी एक प्रश्न घ्या प्रश्न ह्याच्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला समजलं तरी कारण प्रश्नामुळे जे आपले दृढ होतो म्हणजे आपलं जे लक्ष आहे जे गणिताचा सराव आहे जो पाया आहे तो दृढीकरण होता त्या गोष्टीचं दृढीकरण होत असतं सारख्या उदाहरणांचं त्यामुळे आपल्याला जास्त उदाहरणं घ्यायची आता एक उदाहरण घ्या पाच अंश नऊ व तीन अंश पाच यांच्या दरम्यान कोणता अपूर्णांक येतो लगेच क्विक उत्तर द्या मित्रांनो सर्वांनी क्विक उत्तर द्या पाच अंश नऊ व तीन अंश पाच यांच्या दरम्यान ओके उत्तर आलेलं पण आहे तुषार राणे सरांचं उत्तर आलेलं आहे या ठिकाणी अंकुश सोनवणे सरांचं प्रियंका पवार मॅडमांचं केशव सरांचं आलेलं आहे दीपाली पाटील मॅडमांचं सुद्धा उत्तर आलेलं आहे शंकर लुटे सरांचं सुद्धा या ठिकाणी उत्तर आलेलं आहे उत्तर येऊ देत चला सूरज जांभेकर सरांचं उत्तर आलेलं आहे परमेश्वर सरांचं उत्तर आलेलं आहे शुभांगी अजित पाटील योगेश वारे सर्वांची उत्तर येत आहेत सर आणि अशीच उत्तर येऊ देत चला सर्वांची उत्तर येऊ देत चला आपल्याला लगेच पुढचा प्रकार या ठिकाणी सोडवायला लगेच सुरुवात करायची आहे सर्वांचे जशी उत्तर जेवढी क्विक येतील उल्हास चाणेकर सरांचं सिद्धार्थ कुराणे सरांचं अलीम मनियार सरांचं सर्वांचं उत्तर आलेलं आहे आणि उत्तर देत देत सर सर्वांनी एक वेळेस लाईक करायला विसरू नका कारण तुमचं लाईक्स खूप सारं सर प्रेरणा असतं माझ्यासाठी तुमचं लाईक्स खूप खरी मला प्रेरणा देतं मला उत्साह माझा उत्साह वाढवतं त्यामुळे तुमचं लाईक्स आवश्यक आहेत लाईक्स कमी दिसत आहेत चोवीस लाईक्स आहेत सर्वांनी लाईक्सचं प्रमाण वाढवा ओके सर ओके ओके लाईक्स म्हणजे सर आपल्याला त्या ठिकाणी लाईक वरती लाईक्सचं बटन आहे त्याला लाईक्स करा ओके आपल्याला पुढील उदाहरण पाहायचं आहे या ठिकाणी उदाहरण पहा मित्रांनो आपल्याला पुढील उदाहरणांकडे लगेच जायला या ठिकाणी सुरुवात करायची आहे ओके ओके आता गणिताचा आपल्याला प्रकार क्रमांक या ठिकाणी मित्रांनो एकविसावा घ्यायचा आहे लगेच एकविसावा प्रकार क्रमांक एकविसावा पाहायचा आहे पहा एकविसावा प्रकार काय आहे एका पुस्तकाचा लक्षात ठेवा मित्रांनो एका पुस्तकाचा एका पुस्तकाचा उदाहरण लिहितो म्हणे म्हणजे तुमच्या पण लक्षात येईल एका पुस्तकाचा एका पुस्तकाचा दोन अंश तीन भाग लक्षात ठेवा मित्रांनो पुस्तक गणित समजून घ्या एका पुस्तकाचा दोन अंश तीन भाग व दहा पाने एक पुस्तक आहे त्याचे दोन अंश तीन भाग आणि दहा पाने वाचून झाल्यावर दहा पाने वाचली वाचून झाल्यावर काय होत वाचावयाची राहिली ऐंशी पाने पहा ऐंशी पाने वाचायची राहिली ऐंशी पाने वाचायची राहिली राहिली तर पुस्तकात किती पाने आहेत तर पुस्तकात किती पाने आहेत तर पुस्तकात किती पाने आहेत तर या ठिकाणी लक्षात ठेवा मित्रांनो काय झालं एक पुस्तक आहे त्या पुस्तकाचा दोन अंश तीन भाग वाचला त्यानंतर दहा पाने वाचली तर किती पाने शिल्लक राहिली 
ऐंशी तर त्या पुस्तकात किती पाने आहेत हा प्रश्न विचारला मी समजतो मित्रांनो समथिंग आपण जसं गणितामध्ये लहानपणी समजतो एक्स मी समजतो की त्या एक्स पुस्तकामध्ये पाने आहेत तर किती पानं आहेत एक्स लक्षात ठेवा मित्रांनो खूप महत्वाचा आहे प्रश्न विचारला जातो मोस्टली अशी थोडी हार्ड लेवलची म्हणजे आपण आतापर्यंत पाहिली त्यापेक्षा किंचित हार्ड लेवलचा हा प्रश्न आहे या ठिकाणी पहा आपण टोटल पाणं एक्स मानली समजा मानली हा मग काय करायचं एक्सच्या एका पुस्तकाचा दोन अंश तीन भाग म्हणजे आता आपण एक्स मानलं तो पूर्ण भाग तर या ठिकाणी दोन अंश एक्सचा दोन अंश तीन भाग केला आपण तर किती येतो एक्स गुणिले दोन दोन एक्स अंश तीन आला मग करा दोन अंश दोन एक्स अंश तीन आधी किती वाचली दहा वाचली शिल्लक किती राहिली आणखी ऐंशी शिल्लक राहिली काय होतं तीन इंची बेरीज केली तर आपल्याला पूर्ण भाग किती मिळतो आपण मानलेला आहे तो एक्स मिळतो आता आपल्याला समीकरण मिळालं हे समीकरण सोडून घ्यायचं आहे मित्रांनो आपल्याला दोन एक्स अंश तीन अधिक दहा अधिक ऐंशी नव्वद होतात बरोबर एक्सला एक्स येतं मित्रांनो या ठिकाणी पहा नव्वदला मी ते नव्वद ठेवले बरोबरला बरोबर एक्स या ठिकाणी एक्स वजा दोन अंशेद तीन होतात नव्वदला या ठिकाणी नव्वद ठेवली मित्रांनो या ठिकाणी पुन्हा इथे काय नसतो म्हणजे छेद एक असतो तीन एक्स वजा आपण तिरकस गुन्हाकार केला तीन एक्स वजा दोन एक्स भागिले तीन आता इथं काय होतं नव्वदला नव्वद होतात मित्रांनो इथं इतर आता तीन एक्स मधून दोन गेले एक्स राहिले अंश तर तीन मग एक्स बरोबर काय आलं इथं भागिले तीन आहे तिकडे जाऊन गुणिले होतात म्हणजे नव्वद गुणिले तीन म्हणजे काय झालं तीन शून्य शून्य नऊ त्रिक सत्तावीस तर लक्षात ठेवा त्या पुस्तकाला पानं किती आहेत तर दोनशे सत्तर आहेत आता तुम्हाला या ठिकाणी मित्रांनो इन शॉर्ट मध्ये जर काढायचं असेल तर एक सूत्र आहे लक्षात ठेवा इन शॉर्ट मध्ये जर गणिताचं ह्या उत्तर काढायचं असेल तर सूत्र आहे सूत्रानुसार पूर्णांक संख्यांची बेरीज करायची काय करायचं पूर्णांक संख्यांची बेरीज गुणिले अपूर्णांकाचा छेद अपूर्णांकाचा मित्रांनो गुणिले अपूर्णांकाचा छेद घ्यायचा आणि अंश व छेदाचा फरक घ्यायचा इथं पहा मित्रांनो पूर्णांक संख्यांची बेरीज पहा पूर्णांक संख्या कोण कोणत्या आहेत दहा आणि ऐंशी आहेत यांची बेरीज किती आली नव्वद आली अपूर्णांकाचा छेद किती आहे तीन आहे आणि यांचा फरक यांचा अपूर्णांकाचा दोन आणि तीन मधला फरक किती आहे तर एक आहे करा नव्वद गुणिले तीन दोनशे सत्तर काही नसतो म्हणजे हे छेद एक असतो उत्तर आलं आपल्याला तुम्ही या पद्धतीने पण काढू शकता या पद्धतीने पण उत्तर काढू शकता तुम्हाला जी सोपी पद्धत वाटते त्या पद्धतीने तुम्ही कमी वेळात उत्तर काढा आता पुढील प्रश्न तुमच्यासाठी आहे मित्रांनो आणि याचं उत्तर तुम्हाला लगेच या ठिकाणी द्यायचं आहे कमेंट बॉक्समध्ये समजलं नसेल तर मित्रांनो पुन्हा मी या ठिकाणी आपल्याला लगेच समजावून पण सांगणार आहे आपल्याला भरपूर उदाहरणं सोडून घ्यायची आहेत या प्रकाराची त्यामुळे कंटिन्यू राहा बिस्ट त्या ठिकाणी स्टे कनेक्टेड राहा आपल्याला प्रत्येक प्रकार प्रत्येक उदाहरण या ठिकाणी पहा एका पुस्तकाचा तीन अंश पाच लक्षात ठेवा एका पुस्तकाचा तीन अंश पाच भाग व दोनशे पन्नास पाने किती पाने दोनशे पन्नास पाने वाचून झाल्यावर पन्नास पाने वाचायची राहतात तर त्या पुस्तकात एकूण पाने किती आहेत हे सोडवा मित्रांनो आणि अपेक्षा आहे की या ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही देताल सर्वानी सर उत्तर द्या कारण या ठिकाणी उत्तर आलेलं उत्तर सर किंचित आपला प्रयत्न करत आहात थोडा आणखी प्रयत्न वाढवा सर तुम्ही किंचित प्रयत्न वाढवा सर एकूण पानं काढायचे सुप्रिया मॅडम एकूण पानं हा या ठिकाणी उत्तर आलेलं आहे आपलं अश्विनी इंगळे मॅडमांनी उत्तर दिलेलं आहे आणि आपल्याला जायचं आहे सर सगळ्यांना समजून जायचं आहे गणेश शिंदे सर आणखी स्टेप वाढवा स्टेप पुढं करायचे आहेत आपल्याला तुम्ही अर्ध्यात मध्ये गणित अर्ध्यामध्ये सोडवलेलं आहे गणित समजेल सर मी मी तर सांगतो तुम्हाला समजल्याशिवाय पुढं जाणारच नाही सगळ्यांना समजून सांगणार आहे ओके योगेश वारे सरांचं आलेलं आहे या ठिकाणी प्रियंका पवार सरांचं आलेलं आहे दीपाली पाटील सुप्रिया वासनकर मॅडमांचं सुद्धा बरोबर उत्तर आहे हा आता बरोबर उत्तर येत आहेत सर्वांची परमेश्वर मंगनी मसाल सरांचं आलेलं आहे उत्तर शिल्पा कांबळे मॅडमांचं पण आलेलं आहे ओके ओके तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने करा सर सूत्रात ठेवून इन शॉर्ट मध्ये करा का एक्स एक्स मानून करा आपल्याशी काही घेणे आपल्याला उत्तर चूक काढायचं ही गोष्ट लक्षात ठेवा ओके गणेश सरांचं गणेश सर नाही सरजी म्हणत आहेत धन्य धन्यवाद सर गणेश सर केदार देशमुख सरांचं पण उत्तर आलेलं आहे ओके ओके उत्तर येऊ देत चला सर्वांचं उत्तर येऊ देत चला संजीवनी गायकर मॅडमांचं उत्तर आलेलं आहे चांद गोगी सरांचं पण उत्तर आलेलं आहे ओके सर्वांची उत्तर येऊ देत चला सर चांद सर थोडं करेक्शन करून घ्या पहा मी तुम्हाला समजावून सांगतो मित्रांनो सर्वांना अपेक्षा आहे की तुम्ही समजून घेताल 
पहा काय करायचं बेरीज करायला सांगितली मित्रांनो कशाची जी पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या कोणती आहेत मी दोन्ही पद्धतीने समजावून सांगणार आहे पूर्णांक बेरीज कशाची करायची पूर्णांक संख्येची पन्नास आणि दोनशे पन्नास यांची बेरीज करायची सूत्राप्रमाणे किती झाली तीनशे गुणिले छेद आहे तो घ्या गुणिले पाच आहे छेद आणि फरक घ्या यांच्यामधला फरक तीन आणि पाच मधला फरक किती आहे तो मित्रांनो किती फरक आहे एकदम सोपं गणित आहे मित्रांनो आता तीनशे गुणिले पाच पाच शून्य शून्य पाच शून्य शून्य पाच त्रिक पंधरा भागिले दोन भागा दोन ने मित्रांनो बे सती चौदा एक उरला बे पंचे दहा बे शून्य शून्य आलं उत्तर आता तुम्हाला पुन्हा दुसऱ्या पद्धतीने समजावून सांगतो आपण पान जर एक्स समजली तर काय करायचं एक्सचा एवढा भाग काढा तीन अंश एक्सचा एक्स गुणिले तीन अंश पाच भाग काढला किती येतो तीन एक्स अंश छेद पाच आला आता यांची बेरीज केला तीन तीन एक्स अंश छेद पाच अधिक किती आहेत पानं वाचली दोनशे पन्नास तरी शिल्लक किती राहिली पाने पन्नास एकूण आपण किती पाने मानली एक्स झालं समीकरण तयार सोडून घ्या तीन एक्स भागिले पाच अधिक अडीचशे आणि पन्नास तीनशे आला मित्रांनो एक्सला एक्स ठेवले मी तीनशेला तीनशे ठेवतो येते आता इथं एक्स इकडे जाऊन हे वजा होतात तीन एक्स अंशेद पाच होतात मित्रांनो या ठिकाणी पहा पुन्हा काय होतं आता यांचा इथं काय नसतो म्हणजे एक छेद असतो तीनशेला तीनशे यांचा तिरकस गुणाकार करून घेतला मी पाच एक्स वजा तीन एक्स आणि छेद काय आला भागिले पाच तीनशेला तीनशे केले मित्रांनो तीन मधून पाच पाच मधून तीन गेले या ठिकाणी दोन आले भागिले पाच आता यांचा गुणाकार होतो तीनशे या ठिकाणी काय नसतो म्हणजे एक असतो यांचा गुणाकार यांचा गुणाकार तीनशे गुणिले पाच बरोबर दोन एक्स तीनशे गुणिले पाच पाच शून्य शून्य पाच शून्य शून्य पाच त्रिक पंधरा बरोबर दोन एक्स आता बघा पंधराशे इथं गुणिले आहेत दोन इकडे जाऊन भागिले होतात बरोबर एक्स बे एक बे बे सती चौदा एक उरला बे पंच दहा बे शून्य शून्य म्हणजे एक्स बरोबर किती मिळाले सातशे पन्नास मिळाले तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने सोडवा तुम्हाला एकदम शॉर्ट मध्ये सोडवायचं असेल तर ह्या पद्धतीने सोडवा तुम्हाला आणखी समजून घेऊन सुरुवातीला सोडवायचं असेल तर तुम्ही समजा ती पानं संपूर्ण एक्स माना आणि नंतर ते गणित सोडवा तुम्ही या पद्धतीने सोडवला किंवा या पद्धतीने सोडवला कोणत्याही पद्धतीने चालतं फक्त तुम्हाला समजणं महत्वाचं आहे आणि अचूक उत्तर काढणं आपल्याला महत्व आहे कमी वेळामध्ये तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने सोडवा आणखी एक उदाहरण तुमच्यासाठी मित्रांनो ज्याचं उत्तर तुम्हाला खाली या ठिकाणी कमेंट बॉक्स मध्ये द्यायचं आहे अपेक्षा करतो की आता यावेळेस सर्वांची उत्तर बरोबर येतील या ठिकाणी पहा पुढील आणखी एक गणित आहे मित्रांनो ज्याचं उत्तर तुम्हाला सर्वांना द्यायचं आहे आणि ते पण न चुकता द्यायचं आहे यावेळेस कोणीही चुकायचं नाही एका पुस्तकाचा एक अंश तीन लक्षात ठेवा एका पुस्तकाचा एक अंश तीन भाग व चाळीस पाने व चाळीस पाने वाचून झाल्यावर सत्तर पाने लक्षात ठेवा व सत्तर पाने वाचायची राहिली तर पुस्तकात किती पाने आहेत आता उत्तर मात्र सर्वांचं आलं पाहिजे मित्रांनो एका पुस्तकाचा एक अंश तीन भाग व चाळीस पाने वाचून झाल्यावर सत्तर पाने वाचायची राहिले तर पुस्तकात किती पाने आहेत ओके सर पहिली पद्धत सोपी आहे तर तुम्ही पहिल्या पद्धतीनुसार काढा सर सर्वांना आपल्याला उत्तर मी काय म्हटलं उत्तर काढणं महत्वाचं आहे आणि तुषार राणे सरांना समजली पहिली पद्धत वाटतं मला आणि त्यांनी उत्तर सुद्धा दिलेलं आहे रवी सरांनी पण उत्तर दिलेलं आहे केदार सरांनी सागर या ठिकाणी नाही केदार सरांचं किंचित राहिलं सागर सरांचं बरोबर आहे दीपाली अजित पाटील रघुनाथ सरांचं श्याम सरांचं परमेश्वर योगेश बरोबर आहेत सर सर्वांची याचा अर्थ समजला सर त्रिकोण मिती कधी घेणार सर त्रिकोण मिती सुद्धा घेणार आहोत मी सांगत आहे ना काहीही सोडणार नाही सर मी कोणतंही गणित सोडणार नाही कोणतंही बुद्धिमत्तेचं उदाहरण सुद्धा सोडणार नाही सर्व घेणार आहे फक्त तुमचा सपोर्ट राहू द्या लाईक्स करत चला आणि अटेंड करत चला क्लास सर आणि पुन्हा सांगतो की रविवारच्या टेस्टमध्ये खूप चांगलं प्राईज देणार आहे मित्रांनो मी माझ्यातर्फे ज्यांना पहिली पाच टॉप जी असतात त्यांना सर्वांना चांगलं प्राईज माझ्यातर्फे मी देणार आहे आणि शंभर ते खूप चांगलं असेल सवड सर्वांना ते प्राईज आवडेल असंच प्राईज असेल चेतन शिल्पा प्रियंका सर्वांचं तर बरोबर आहे प्रियंका पवार मॅडम केदार देशमुख सर चुकले सर सॉरी म्हणत आहे काही हरकत नाही सर चुकत चुकत शिकतो प्रत्येक जण असं म्हणतात की अपयश यशाची पहिली पायरी आहे प्रयत्न करणं खूप महत्वाचं आहे आणि तुम्ही ते प्रयत्न करतात सर मी फर्स्ट टाइम ऑनलाईन आहे खूप छान वाटते ओके सर रघुनाथ हके सर ओके नेहमी चला चला 
सर आप प्रोबेबिलिटी सुधा घेर आहोत मैं संगत नहीं ना स्टेप बाय स्टेप अपन सर्व चैप्टर संपवना आहोत टाइमिंग का है रात्री नौ का टाइमिंग अल सर आता सेकंड क्लास अल तो रि नौ अल सर्वानी अपडेट करूँ गया क्लास का रि नौ का टाइमिंग अल आता यठिका पहा पैल सूत्रानुसार समझू गया बेरीज करूँ गया सर पूर्णांका बेरीज चालीस आ सत्तर कि होता एकशे दह गुणि छेद कि है तीन है सर आ फरक पहातला फरक कि है दोन च है गुणाकार करा तीन शून्य शून्य तीन एक तीन तीन एक तीन भागीले दोन करा सर ये बे के बे बेसखम यठिका मित्रनो बेसखम बारा एक उरला बेपंचे दा एक पास उत्तर आल दुसर पद्धति ने पे का शको एक्स घेन दो पद्धति ने को ही पद्धति ने का अपने उत्तर ये सगत महत्वाच है आता अपने पुढ़ उदाहरण यठिका सोडवाय है आ मित्रनो सर्वान विनंती है कि रि नौ क्लासला सुधा अपने प्रेजेंट रहा है न चुकता पेन आ वही घेन नौ या क्लासला सुधा सर खूब छान शिकवत ओके सर धन्यवाद आप जे प्रेम है तो मैं अस प्रबलन देते मैं एक उत्साह मेला एक पाठब देता कि मैं यठिका शिकू शको अपनी लाइक्स ओके सर पवन सर पवन चौधरी सर अपन तुम्हें फ्त सात दया सर शंबर टक्के आग लगन टाकूत सर अपन शंबर टक्के वीस पे पन्ना पैकी पन्ना गुण घे अपन काही नो डाउट सर व कि पॉइंट वन पर्से सुधा डाउट नहीं कि तुम्हारा पन्ना पैकी पन्ना गुण घया को रोकू शके सर पूछा प्रकार घया पूछा प्रकार ये अपने पहायच है कि यह पहा आता अपने सर्वतान लहान अपूर्णांक को आता उदाहरण आठ अंशे सात अतिशय सोप उदाहरण है आठ अंशे पांच आठ अंशे तीन आठ अंशे दोन आठ अंशे सात है यह सर्वत लहान अपूर्णांक को शोधाच है जेव सर्वान अंश सारखो क्या सर्वतान लहान अपूर्णांक को सर तुम्हें सगा को लहान अपूर्णांक है मैं ते वाटत नहीं शिको संगा की पा गरज है पी पन गणित विचार जता हा प्रकार शिकव खूब महत्वाच् है आ, ओके सर टा टॉपिक आखिर कम्प्लीट जा हाँ बराबर है सर अपने महत है जेव अंश सारखो लक्षा ठेवा जेव आता सग अंश आठ आठ है तो वे ज्यादा छेद मोटा तो अंश सर्वा तो अपूर्णांक सर्वत लहान ज्यादा छेद सर्वत लहान तो अपूर्णांक सर्वत मोटा हा पूर्णांक सर्वत मोटा अल हा पूर्णांक सर्वत लहान अल अपने पुढ़ प्रकार क्रमांक एक जाए मित्रनो लगे प्रकार क्रमांक मित्रनो एक पहा प्रकार क्रमांक एक पहाय है यठिका लगे यठिका पहा एक लोखंडा सड़ी की लंबी बगा आता पूछता प्रकार एक लोखंडा एक लोखंडा सड़ी की लंबी एक लोखंडा सड़ी की लंबी पास इंच है कि मित्रों लक्षा ठेवा पास इंच है सड़ी की लंबी है ती पास इंच है यातुन या सड़ी या लंबीत का दोन पूर्णांक तीन अंशेद सोला इंच लंबी इंच लंबी लंबी किती तुकड़े पड़ते लंबी किती तुकड़े पड़ते किती तुकड़े तुकड़े पड़ते आ उले तुकड़ की लंबी कि उरले तुकड़ की लंबी कि तुकड़ की उरले तुकड़ की लंबी कि पहा मित्रों का विचार ल एक लोखंडा सड़ई घी अपन समझा एखी को सड़ई घी या सड़ई की लंबी कि है या सड़ी की लंबी दी अपने पास इंच कि मित्रों पास इंच दी यून दोन पूर्णांक तीन अंश छेद सोला इंच लंबी से तुकड़े कराए तेजे अे तुकड़े कराए थे एक दोन तीन तीन अे एवड्या लंबी से एवडा इंच लंबी से आवड़े इंच लंबी से तुकड़े के एक तुकड़ा शेवट जो शिलक रहे मजे का प्रत्येक तुकड़े एवडा लंबी से होते पन प्रत्येक सगले तुकड़े एवडे लंबी से होना नहीं एक तुकड़ा हा कमी तरी लंबी का कमी लंबी का होना है अपेक्षा थोड़ा तो तो किती लंबी अपने यठिका शोधा संगित यठिका मित्रनो सड़ी है पास इंच लंबी की अपना तुकड़ा प्रत्येक तुकड़ा लंबी है दोन पूर्णांक तीन अंश सोला कराएगी है तो काय करा लगे या पास भागा मित्रों पास भागित का छेद नागिले 
प्रत्येक तुकड़ा की लंबी कि है ये दिल्ली है दोन पूर्णांक तीन अंशेद सोला भागा सोलह दो बत्तीस बत्तीस तीन पस्तीस अंशेद सोला पूर्णांक युक्त अपूर्णांका मैं अपूर्णांका मे गुना रूपांतर कर भाग ली पस्तीस अंशेद सोला ने आता हेला मैं गुणाकार व्यस्त करते पस्तीस पास गुणिले सोला वरती गेले खाली पास आए मित्र पस्तीस आए आता हमें भागुन घया पांच सत पस्तीस पांच एक पांच पांच त्रिक पंद्रह यठिका का आल अंश अंशा गुनाकार तेरा गुणिले सोलह एक गुणिले सात तेरा गुणिले सोला करा मित्र उत्तर ये दौनशे आठ उत्तर भागे सात ये तो यह सात ने भागा सात दो चौदह होता सहा उरत मित्रों सात आठी छप्पन क्या सात नवे त्रेस होता सात नवे त्रेस उरतात वरती कि उरती तो वरती पांच उरती है खाली सात रह लक्षा ठेवा कस के बरजा प्रश्न पड़े मैं यठिका शॉर्ट मध्य समझा संगत तो, दौनशे आठ लगन कि भागल यह सात न भागल पहा सात दोन चौदह होता खाली कि उरतः सहा उरत वर के खाली मैं सहा घे सात आठी छप्पन सात नवे त्रेस होता है उरत बाकी कि बाकी पांच मैं का वरती घ भाग कि गला पूर्ण एकोणतीस का घेला एकोणतीस पूर्ण एकोणतीस तुकड़े जाए यठिका शेवटा सा तुकड़ा जो है एक उरला तो पांच अंशेद सात एवडा एवडा तुकड़ा उरला तो आता पहा एवडा तुकड़ा उरले तुकड़ा की लंबी कि दोन अंशेद मग हेला गुनाव लगे पुनः गुना हाँ पस्तीस अंशेद सोला ने यहाँ आता पांच अंशेद सात तेला गुना चाहिए मित्रों अपने पस्तीस अंश सोला ने यह गुना सात एक सात सात पांच पस्तीस मग पांच पांच पंचवीस भागे सोला हे आप मित्रनो पांच पांच पंचवीस भागे सोला हे ये अपल उत्तर ये पांच अंशेद सात तेवड़ी तो तुकड़ा अल पहा मित्रनो तुकड़ा की लंबी हि शेवटा एवडी आल जो तुकड़ा रहे तो एवडा भागा रहे तुम्हारा पूरी प्रश्नाच उत्तर लगे यठिका सोडवाय है अपन सर्व उदाहरण मित्रों जो पर्यत तुम्हारा समझना नहीं तो अपन लक्षा गया अपने प्रत्येक गणित हि गणित थोड़ी अवगड़ पा एक सड़ी की लंबी ये पुढ़े दिल्ली है ती उदाहरण है मित्रों बेचा इंच लक्षा ठेवा पुढ़े जे उदाहरण दिल है तीस सड़ी की लंबी है ती बेचा इंच लंबी है आणि त्यामधून आपल्याला चार पूर्णांक दोन अंशेद पाच इंच लांबीचे किती तुकडे पडतील हे सांगायचं आहे आणि उरलेल्या तुकड्याच्या लांबी किती असेल हे सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला सांगायचं आहे तर लवकरात लवकर मित्रांनो उत्तर सांगायला सुरुवात करा तुम्ही हा सर पुन्हा घेत आहोत सेम टाईपचा क्वेश्चन आहे अपन एक उदाहरण घेन कभी ही पूरे जान हो सर अपन प्रकार पर आधारित तीन चार उदाहरण कमीत कमी तीन उदाहरण तो घत आधे जर गणित हार्ड आए तो अपन जास्त सुधा उदाहरण घतो आप खूब एखाद उदाहरण खूब सोप आए तो मैं तेस अपन एखाद उदाहरण सोड़न पुढ़े जो सर्वानी प्रयत्न करा सर शंबर टक्के जमना तुम्हारा बगा बेच इंच बेचिला भागा सर चार पूर्णांक दोन अंशे पास न अगोदर चार पूर्णांक दोन अंशे पास लाइ करा तुम्हें अपूर्णांका रूपा रूपांतर करा सर पुनः समझा संगत सर हा बेचला का भागा सर हेला पूर्ण हा जो पूर्णांक युक्त अपूर्ण हेला पूर्णांका रूपांतर करा अपूर्णांक रूपांतर करा बावन चौक वीस वरचे दोन मे बास अंशे पंचवीस आता बावीस अंशे पंचवीस ने भागा कशाला बेचला भागा सर तुम्हारा कन तुकड़ा मिले आ तुकड़ा लंबीला पुनः हेने गुना मे तुम्हारा तेज उत्तर मिले मैं समझा संग फिर एक मिनटा वे देो एक मिनटा जी उत्तर ये पहाय है मैं मैं तन तुम्हारा समझा संग किती लांबीचा तुकडा जो तुकडा असेल तो किती लांबीचा असेल फक्त तेवढं सांगायचं आहे सर ओके मी समजावून सांगतो म्हणे पुन्हा सर्वांना तर पहा एकूण लांबी किती आहे सर बेचाळीस आहे म्हणजे बेचाळीसला भागा काही नसतो छेद म्हणजे एक असतो बेचाळीसला भागा कशाने भागा 
प्रत्येक तुकड़ा की लंबी कि एवड़ी है मे कि तुकड़े पा पैटी पाजे मन अपने भागाव लगे भागा चार अं चार पूर्णांक दोन अंश पांच हेला मैं अपूर्णांका रूपांतर के पावन चौक वीस दोन बावी अंश पांच हेने भागल मैं मित्रों सर पहा यार बेच अंशेद एक इत गुणाकार हो भागे वो जी गुणी देखे ये वरते पांच जी खाली बावीस पुनः यठिक मी बेदुने चार बे एक बे बे एक बे बे एक बे एक पाचा एकशे पांच आ एक एक पांच एकशे पांच भागे अकरा आल सर यठिका पुनः एकशे पांचला भागा आता पहा अकरा भागल मैं समझा एकशे पांचला अकरा ने अकरा नवे नव्याण बाकी रहते ती सहा रहते का हो अकला अकरा भागाकार पूर्ण कि गला नौ चा गला बाकी कि सर सहा रही मे पूर्ण कि तुकड़े पड़ते नौ तुकड़े पड़ते शेवर का तुकड़ा हा कि सहा अंशेर अकरा एवडा मे पूर्ण नौ तुकड़े पड़ते हैं शेवर का तुकड़ा हा सहा अंशे अकरा एवडा तो एवडा भाग आए आता तो कि लंबी कि पुनः अपने हा इंच ने यठिका गुनाव लगे कारण प्रत्येक तुकड़ा हा कि इंच बारह अंशे पांच पन हा पूर्ण तुकड़ा नहीं हा एवड़ा है मजे सहा अंशे अकरा अपने यठिका गुनाव लगे कि तीन बारह अंशे बावी अंशे पांच ल गुनाव लगे आ मित्रनो अकरा एक अकरा अकरा दोनी बावीस होता सही दोनी बारह पांच गुणि एक पांच होता तो शेवटा तुकड़ा की लंबी ये बारह अंशे पांच इंच एवरी शेवट तुकड़ा की लंबी ये पुनः आखी उदाहरण है तुम्हारे है जैसे उत्तर तुम्हारा खाली कमेंट बॉक्स मे लिहाय है मित्रनो उदाहरण अपने खूब सारी यठिका सोड़न घ आता एक सड़े घया कि ज्यादा सड़ी की लंबी हे तीस इंच है कि इंच है तीस इंच है यून पंद्रह आता यह अपूर्णांक युक्त अपूर्णांक नहीं तुम्हारा सोप के लिए डायरेक्ट तुम्हारा अपूर्णांक पंद्रह अंशे सात एक लंबी तीस इंच तुकड़ा प्रत्येक पंद्रह अंशे सात इंच तो पहा कि तुकड़े होते उ शेवर तुकड़ा की लंबी कि उत्तर दे चला सर सर्वान विनंती है सर्वानी एक वेस लाइक पे चला वीडियो लाइक सुधा कर हाँ आता बरबर आल समझ लवन चौधरी सर बरबर है सर पूर्ण तुकड़े होते को भाग शिलक रह ओके इन्विजिबल एनर्जी बरबर है अश्विनी इगे मैडम सुधा बरबर है बरबर है अर्थ तुम्हारा समझा लगे है मित्रों बरबर है परमेश्वर सर थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करा रघुनाथ सर ओके बरबर है परमेश्वर सर बरबर है सुप्रिया मैडम सिद्धार्थ सर जया पाटिल मैडम बरबर है सर्वान से उत्तर बरबर है रवि सर सुधा बरबर है गणेश सर गणेश शिंदे सर अतिशय योग्य प्रनतर प्रियंका पवार योगेश वारे सर सुधा अतिशय योग्य उत्तर है यठिक ओके ओके उत्तर यू दे चला रामकिशन साड़े सर हाय मनत ओके ओके दीपा पाटिल मैडम उत्तर बरबर है सूरज जांबेडकर सर सुधा उत्तर बरबर है सर आप सर्व मित्रां सुधा संगत चला क्लास बदल तुद्धा चैनल सब्सक्राइब कराएं सगा वीडियोला लाइक कराएं सगा नवीन कोई आल तो चैनल में सब्सक्राइब करा कारण मित्रों तो वेस तुम मैं जेव ऑनलाइन इन तरह नोटिफिकेशन तुम्हारा इन सब्सक्राइब कर ज्यादा नोटि बेल्ट आयकॉन आत आयकॉन का प्रेस करा मे तुम्हारा मी जेव ऑनलाइन इन के तुम्हारा लगे नोटिफिकेशन मिले जाए कि क्लास सुरू जाए क्या सब्सक्राइब कर बेलच बटन दाबन सुधा विसरू नका और वीडियोला लाइक करना सुधा मित्रों विसरू नका यठिक पहा बरच जन हावस अचूक उत्तर दिल है खूब आनंद होते मी मी जे का शिकवत है तो सर्वान यठिका समझत है आजा प्रयत्न जो है तो असफल होत नहीं तेल मेला सफलता मिलत है यठिका मित्रों पुनः घया तीसला तीसला का नो मे छेदे तो भागा पंद्रह अंशे सात ने भागल मजे तीस भागि एक गुणी ले यठिका व्यस्त करते सात अंशे पंद्रह पंद्रह एक पंद्रह पंद्रह दो तीस आोन गुणी सात के लिए तो चौदह तुकड़े पड़ते पूर्ण तुकड़े पड़ते नर को ही भाग यठिका रहना नहीं उरले तुकड़ा की लंबी विचार ली तो उरले तुकड़ा की लंबी इत नहीं पैकी नहीं है उत्तर मित्रों उरले तुकड़ा उरना नहीं पूर्ण तुकड़े चौदह होते हैं प्रत्येक तुकड़ा की लंबी ही पंद्रह पंद्रह अंशे सात अल को ही तुकड़ा उरना नहीं पूर्ण तुकड़े ही चौदह तुकड़े प पड़ते सारख्या मापा यन मित्रनो अपने पुढ़ उदाहरण 
या ठिकाणी आणखी एक उदाहरण सोडवायचं आहे कारण हे उदाहरण थोडे किट टाईपचे आहेत त्यामुळे याची ही उदाहरणं आपल्याला थोडी जास्त प्रमाणात सोडवणं खूप महत्त्वाचं आहे आणखी घ्या एक उदाहरण एका लोखंडी सळीची लांबी बेचाळीस इंच आहे मित्रांनो किती आहे बेचाळीस इंच आहे यातून आपल्याला दोन पूर्णांक दोन अंशेद तीन लांबीचे किती तुकडे पडतील हे काढायचं आहे आणि उरलेल्या तुकड्याची शेवटच्या लांबी किती असेल हे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी काढायचं आहे तर मित्रांनो काढा लगेच आपल्याला नंतर हा तास संपून नऊ वाजता क्लास घ्यायचा आहे आणि आज आपल्याला अपूर्णांक हा जो चाप्टर आहे आज आपल्याला संपवायचा आहे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कारण मी सांगितलं तुम्हाला की आपल्याला मेगा भरतीच्या अगोदर गणित आणि बुद्धिमत्ता हे दोन्ही विषय संपवायचे आहेत आणि मित्रांनो लक्ष हे पण अपडेट आहे की रविवारी आपली टेस्ट होणार आहे हे सुद्धा अपडेट आहे या ठिकाणी सर ॲड कधी येणार ॲड येईल सर ॲड यायच्या वेळेस येईल कदाचित पंधरा जानेवारी सांगत आहेत पण पंधरा जानेवारी जी ॲड आहे ती मित्रांनो डिपार्टमेंटल भरती जी कृषी विभागामधली आहे त्याबद्दलची ती त्या त्या त्याबद्दलचं ते पत्र आहे पवन चौधरी सर ओके चला उत्तर येऊ देत चला सर सर्वांचं उत्तर उत्तर अतिशय सोपं आहे शेवटचा जो तुकडा राहील त्याची लांबी किती राहील शेवटचा तुकडा सर पहा तुकडे किती पडतील पूर्ण पहा हां बरोबर सिद्धार्थ कुराने सरांनी बरोबर काढलेला आहे पण शेवटचा तुकडा जो आहे सर तीन अंशे चार त्याची लांबी पहा किती राहील तो तीन अंशे चार भाग आहे तो त्या तुकड्याचा मग त्याची लांबी का काढा सर हा बरोबर तुकडे तेवढेच पडतील पवन चौधरी सर बरोबर आहे तुकडे तेवढेच पडतील अश्विनी इंगळे सर दोन तुकडे पडतील म्हणत आहेत नाही ते दोन इंच लांबी असेल सर जो शेवटचा तुकडा उरलेला आहे ना त्याची लांबी तेवढी दोन इंच असेल ही गोष्ट लक्षात घ्या तुम्ही तुकडे जास्त पडतील तुकडे जवळपास पंधरा तुकडे पडतील आणि शेवटचा तुकडा जो असेल तो तीन अंशे चारचा असेल आणि त्याची लांबी असेल ती दोन इंच असेल हे गोष्ट इथे समजून घ्यायचं सर्वांनी ओके सर म्हणत आहेत सर्वांनी सिद्धार्थ योगेश ओके सर सर्वांनी पवन गॉट इट सर ओके सर समजलं सर्वांना या ठिकाणी पहा पुन्हा एकूण आहे तर बेचाळीस इंच पूर्ण लांबी आहे त्याची काही नसतो एका बेचाळीसला भागून घ्या आता या ठिकाणी तीन दोन सहा आणि दोन आठ आठ अंशे तीन ने भागून घ्या या ठिकाणी पुन्हा पहा मित्रांनो बेचाळीस अंशे एक गुणिले तीन अंशे आठ या ठिकाणी पुन्हा पहा कशाने भाग जातो बे एक बे बेचोक आठ होतात मित्रांनो या ठिकाणी बे एक बे दोन चार बे एक बे एकवीस दोन बेचाळीस एकवीस त्रिक त्रेसष्ट होतात त्रेसष्ट अंशे या ठिकाणी मित्रांनो चार होतात पुन्हा भागून घ्या चार एक चार होतात त्यानंतर चार एक चार दोन उरले चार पंचे वीस या ठिकाणी चार पंचे वीस म्हणजे तीन अंशे चार म्हणजे एकूण तुकडे पडले पंधरा आणि शेवटचा तुकडा हा तीन अंशे चार एवढा असेल त्याचा भाग म्हणजे चार पैकी तीन एवढा तीन चतुर्थांश मापाचा तो तुकडा असेल पण आपल्याला या ठिकाणी पहा प्रत्येक तुकड्याची दिलेली आपल्याला किती लांबी आहे ती एवढी आहे म्हणजे किती आहे तर आठ अंशे तीन आहे म्हणजे तीन अंशे चार गुणिले आठ अंशे तीन गुणून घ्या तीन तीन कटले चार एक चार चार दोन आठ म्हणजे दोन म्हणजे शेवटच्या तुकड्याची जी लांबी असेल ती असेल दोन इंच असेल लक्षात ठेवा शेवटच्या तुकड्याची लांबी असेल ती दोन इंच असेल तर मित्रांनो सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी यानंतर आपल्याला रात्रीचा शेवटचा पाठ आहे अपूर्णांकच्या चाप्टमधला शेवटचा पाठ आज रात्री नऊ वाजता क्लास होईल त्या शेवटच्या पार्टला सर्वांनी अटेंड रहा आजचा हा जो क्लास आहे हा इथे संपत आहे आणि रविवारी आपलं संख्या ज्ञान लसावी मसावी आणि या ठिकाणी अपूर्णांक ह्या तीनही चाप्टर रविवारी आपली वीस गुणांची टेस्ट होईल त्या टेस्टमध्ये निगेटिव्ह मार्किंग असेल वन फोर आणि त्या टेस्टमध्ये ज्याचा पहिला क्रमांक येईल पहिले पाच जण जे असतील त्यांना समान प्राईजची प्राईज दिले बक्षिसांची वितरण केली जाईल म्हणजेच ती बक्षिसं समान लेवलची असतील त्यामुळे तिन्ही चाप्टरचा चांगला अभ्यास करा आज आपल्याला अपूर्णांक धडा संपवायचा आहे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आणि उद्यापासून आपल्याला चौथा चाप्टर सुरुवात करायचा आहे एवढं फास्ट घेतला मित्रांनो कारण आपल्याला मेगा भरतीच्या अगोदर गणित आणि बुद्धिमत्ता हे दोन्ही घटक संपवायचे आहेत त्यामुळे रात्रीच्या नऊच्या क्लासला आवर्जून उपस्थित राहा क्लास अटेंड करा आणि यासोबत मित्रांनो आज क्लास इथे आपण संपवत आहोत अभ्यासाशी सुद्धा तुम्ही स्टिकअप राहा जय हिंद जय महाराष्ट्र
उद्या सर लक्षात ठेवा आजचा टाइमिंग हा रात्री नऊचाच असेल आणि उद्याचा टाइमिंग हा सातचा असेल एक सा एक का क्लास रात्री सात वाजता होईल आणि एक क्लास रात्री नऊ वाजता होईल नऊ वाजता म्हणजे साधारण नऊ किंवा सव्वा नऊ ह्याच्या दरम्यान होईल नऊ पाच नऊ दहाला नऊ सव्वा नऊ पर्यंत मी साधारणतः क्लास सुरू करेल सर सर्वांनी अभ्यास करा गुड नाईट आपलं गुड नाईट म्हणू नका गुड नाईट रात्रीच्या नंतरच्या क्लासला जय हिंद जय महाराष्ट्र हो सर इंग्लिश का पास